Hello. Okay, okay photographers, okay, we will definitely take photographs. Uh, journalists will be convinced that okay, sir. Okay, and? We will definitely take this. Journalists will be convinced that okay, please, come back. Okay, okay. Okay, uh, shall we start? And? Yeah, thank you. Andarki Namaskarande. I am uh, very happy. Chala Santoshinga on the Chalral Tarath Mali Prasmund Kraudam. It's almost two years uh, since we met. Uh, coming straight to the point, and we are uh, uh, doing this press meet today so that. I, I always believe Pratisar na na namakko intentendi mana audience cinema kochi mundu a cinema lo yein chod bhatna elant kar chod bhatna elant experience a cinema man kevo bhatundi ani ani expectation no ela onda lana di chala perfect ga onda lande adi dhanne chala namta no antikne I I'll try I always try to give audience a kind of experience man kara bhatundi cinema kele mundu ani di munde chapter an try jastan so that is uh, the reason why. I always start uh, start that. Usually, the cinema shooting up day, uh, shooting model vetting mundey jastam, but akada when Karnal valla, I was not able to conduct that. In the beginning stages lo ne onna vande, so I am doing that today. Uh, coming to the plot point, padhim do andala thamba yedlo, andhra pranthanlo, andhra pranthanlo. Allur Sita Ramraj put her hand. As under Manke, as Manak tells in Vishamadi. I know English Shadule Kakunda, Veda Lono, Purana Lono, Ithyasa Lono, Ithyasa Lani Shalaba Chadukunaru, Yoga expert Aina. But Yukta Vais Londaga Aina, Illo the Lilper. Illo the Lilper, the Lilper, the Athar Lantaro, Tapas Kosantaro, the Siatan Kosantaro. Okrodumud Sansral Patu Aina Lir. Yakad Keleru, Angi Seru Telidu, Tirgochin Tarwata Aina, he started his Swatantru Dimo for tribal welfare, Mother Better, and Akanich Malimanak Tilsinde, Aino Chin Vedano, Aino Chin Tarwata, Evidanga Paradero, Aina Guerrilla Warfare, Police Station Cordon, Guns Thies Cordon, Jana Lutej Utej Paraton, Parston, Idantamanak Tilsinde, Tarwata, he attended martyrdom. He attended engage uh, British Chetluch and Peran. Idantamalimanak Tilsin Kadend Pantum Nandala Wokatlu, Alusita Ramraj Putina, okay, Runamud Sansral Gap Lone, Pantum Nandala Wokatlu, Uttar Talangana Adilabad Dishiklo, Kamram Bim Putterand. Idimanak Tilsinde. Ain Koda, Yuktavais Londaga, Illo the Lil Pair. Illin Tarvata, Yenjerig in the Nakatamali Arkitilid. Illinap, Illinap and Rakshara Sidana, Tirigochin Tarat and Chadukun Adga Tirigochad. Ain Koda, Nizam Prabutum Meda, Oppression Meda, he fought against. Ain tribal, Ain tribal, tribal welfare Gosun Poradid, tribal Swathantran Gosun Poradidina. Same Ade uh, Laga, Alur Sitan Rajala Chanipero, Elaga fight chessero, Ade Vidanga and Kota fight chessero, guerrilla warfare, police station made Dadi Chedum, guns this cordon, Prajal Nutej Barston, same Alaga British Shetlu Chaniparan Adi Naku Chala coincidental guard, Literature uh, Cheritra Chaduth Napudu, Voke time lo Potodon, Voke time lo Vilipodon. Vilin Taravati injury in the Telok Podon, Tirgochin Taravata, Voke with Hanon Lo. Against oppression fight chain on it, chala interesting, chala exciting plot point can be chindi. So that is what we are placing our film, our story on. Idro Swatantra for Swatantra for Ratanla Palgo Nedra Maha Virlu, Cheritrulo Epudu Kalavanavalu, Okulakokla Samandal and Virlu, Nizanga, Manakitili in a time lo, Walidro Kalisunte, Wakalakokal inspiration Ayunte. Tarvata Kalan Lo, while Yevidanga, British Meda, Vete, Nizam Prabutume, the Poratnaro, our characterization, Wakalameda, while Majin Airport in Snehandora Airportunte, 
అన్నది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చాలా ఎక్సైటింగ్గా అనిపించిందండి సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ బేస్డ్ బేసింగ్ అవర్ స్టోరీ ఆన్ మనకు తెలిసిన స్టోరీ కాదండి ఇందులో చెప్పేది తెలవని స్టోరీ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫిక్టీషియస్ టేల్ కంప్లీట్గా ఫిక్షనల్ టేల్ అబౌట్ టూ రియల్ హీరోస్ దట్ ఈస్ వాట్ ద స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ వీఆర్ మౌంటింగ్ దిస్ ఆన్ అ వెరీ లార్జ్ స్కేల్ అండి చిన్న చిన్న స్కేల్ కాదు నాకు ఐ డోంట్ లైక్ ఎనీథింగ్ టు బీ స్మాల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ లేడ్ ఆన్ ఎ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ సో ఇది కూడా అదే సేమ్ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ల మీద ఉంటుందండి అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ప్రాంతంలో జరిగిన కథ కాబట్టి ఉత్తర భారతదేశంలో జరిగిన కథ సో దాని మీద చాలా చాలా రీసెర్చ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ రోజుల్లో ఏం ఉండేది లైఫ్ స్టైల్ జీవన విధానం ఎలా ఉండేది కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా ఉండేది జనాలు ఎలా ఉండేవారు మాట్లాడే విధానం ఎలా ఉండేది వర్తకం ఎలా ఉండేది వీ హ్యావ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అందుకని అన్ని రోజులు పట్టింది సినిమా స్టార్ట్ చేయడానికి సో వీ గాట్ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ ఆ తర్వాత మొదలుపెట్టాం అండ్ ఇలాంటి స్టోరీకి ఇంత పెద్ద హీరోస్ ఉన్న స్టోరీస్ స్టోరీకి వీ ఆల్సో నీడ్ ద సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ టు బి వెరీ బిగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్టింగ్ కాస్ట్ ఉండాలండి అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్టింగ్ సపోర్టింగ్ కాస్ట్ అజయ్ దేవ్గన్ గారు ఐజ్ యాక్సెప్టెడ్ టు డూ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ రోల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆయనకి వెళ్ళి కలిశాను ఏగప్పుడు పరిచయం ఉంది ఆయనతో ఇలాగ మెసేజ్ పెట్టాను ఒకసారి కలవాలని ఇమీడియట్గా ఓకే అన్నారు వెళ్ళి క్యారెక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆయనకి ఇమీడియట్గా డేట్లు ఎప్పుడు కావాలని అడిగారు వెరీ వెరీ హ్యాపీ హీఈస్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్లో వచ్చి ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారండి అజయ్ దేవ్గన్ గారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆలియా భట్ విల్ బీ ప్లేయింగ్ ఆపోజిట్ చరణ్ ఆపోజిట్ చరణ్ యా సో తను కూడా షీఈస్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అనుకోకుండా ఒక బాంబే నుంచి వస్తుంటే వీ మెట్ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసాం అప్పుడే జస్ట్ మాట్లాడుకున్నాం రఫ్గా ఎలా ఉంటుంది నీ గురించి అనుకుంటున్నా అని చెప్పాను షీ సెడ్ ఏ పాత్ర అయినా సరే నేను చేస్తాను ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఆన్ది సో ఫర్దర్ వీ హ్యాడ్ టాక్స్ విత్ హర్ షీఈస్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ దట్ షీఈస్ ప్లేయింగ్ అండ్ ఆలియా భట్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఆపోజిట్ చరణ్ అండ్ డైజీ అడ్గార్ జోన్స్ షీఈస్ షీఈస్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్టర్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ యంగ్ లేడీ అండ్ షీ విల్ బీ ప్లేయింగ్ ఆపోజిట్ తారక్ తారక్ పక్కన తన చేస్తుంది తను చేస్తుంది అండ్ సముద్ర ఖన్ గారు ఈజ్ ప్లేయింగ్ వన్ మోర్ క్యారెక్టర్ ఆయన బ్యాక్ బోన్లో ఉంటారు సినిమాలో సో వీ హ్యాడ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్టింగ్ కాస్ట్ అంత మంచి స్టోరీకి అంత మంచి సపోర్టింగ్ కాస్ట్ దొరికినందుకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ముందు వర్కింగ్ టైటిల్ కింద అనుకున్నాం అండి ఆర్ఆర్ఆర్ అనే వర్కింగ్ టైటిల్ బట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దగ్గర నుంచి ఫ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి అందరి దగ్గర కూడా చాలా బాగుంది ప్లీజ్ దాన్నే టైటిల్ కింద పెట్టండి అని చాలా ప్రెషర్ వచ్చింది దెన్ వి థాట్ ఎలా ఆర్ఆర్ఆర్ అని ఎలాగ పెడతాం అసలు ఇది అని చెప్పి దెన్ వి థాట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ వి థాట్ ఓకే ఆర్ఆర్ఆర్ విల్ బి ద కామన్ టైటిల్ ఫర్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ ఆబ్వియస్లీ విల్ బీ మేకింగ్ దిస్ ఇన్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఆర్ఆర్ అన్ని ఇట్ విల్ బీ కామన్ టైటిల్ అన్ని లాంగ్వేజెస్లోనూ ఆర్ఆర్ విల్ బి ద కామన్ లాంగ్వేజ్ దాని తాలూకు ఎక్స్పాన్షన్ వి హ్యావ్ వీ హ్యావ్ ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఫర్ ఈచ్ లాంగ్వేజ్ హిందీలో ఒక టైటిల్ ఉంటుంది తెలుగులో ఒక టైటిల్ ఉంటుంది తమిళ్లో ఒకటి ఉంటుంది మలయాళంలో ఉంటుంది వాట్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్లో ఒక్కొక్క టైటిల్ ఉంటుంది అండి బట్ ద మెయిన్ టైటిల్ విల్ బీ ఆర్ఆర్ఆర్ విల్ బీ రిఫరింగ్ టు ద ఫిల్మ్ యాజ్ ఆర్ఆర్ఆర్ ఓన్లీ సో అది కూడా అనౌన్స్ చేద్దాం అనుకున్నాం బట్ అగైన్ వి థాట్ ప్రజల దగ్గర నుంచి వెన్ ఆర్ఆర్ఆర్ అని మామూలు హ్యాష్ ట్యాగ్తో పెట్టినప్పుడే చాలామంది రకరకాల సజెషన్స్ పంపడం పంపించారు ట్విట్టర్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ పర్సనల్గా కానీ కలిసినప్పుడు కానీ సో వి థాట్ వై నాట్ లెట్స్ ఇన్వైట్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంత ఎక్సైటెడ్గా వాళ్ళు పంపిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళనే పంపించినాయండి సో వీఆర్ ఇన్వైటింగ్ ద ద ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్ఆర్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ దెన్ వాట్ వీ థాట్ వీ విల్ గో ఫర్ దట్ టైటిల్ but as far as it we will uh, today we are announcing the film title to be rrr itself the expansions we'll we are inviting from the people so uh, that is the basic uh, information i want to give you of course there will be i know there will be a lot of question and answers we will be open to question and answers we will we'll come to that and uh, so i am giving
so happy that I could get both of them uh, into the characters, into my characters. So, so happy and uh, I'm giving the mic to my, my younger Sita Ramraj. Thank you, sir. Andar Namaskar. Munduga, I reality lo leno na kinga is nezama kada ni gora apna pran pesundi pur gora pesundi very very happy to be part of this project apne jo mali ayin to panchi alan koron adi ilaga na best friend from the industry na kintens na ek ek friend chala degre na vikti chala 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 nache vikti ayin to panchi ro alaga ma kintens na dana gar to panchi ro very very happy firstly asla ee project ela modalaindi anedi asla mi andariki teliyal anedi na chinna idi interest oka roju few months back eppude the project anukunnaru aina one year ayipindi emo sir mi tonte time theriyaledu so ekkado nenu oor ki elthu aina house elle darlo airport ki elle darlo undani aina oka sari elle darlo oka sari na intiki vache sellu casual ga ఒకసారి అంటే వెళ్ళాను వెళ్తే ఆయన ఇంటి ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఒక సెపరేషన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత దాని వెనకాల ఫ్యామిలీ అందరు కూర్చున్నారు ఆ సెపరేషన్ ఒక కింద భాగం కనిపిద్ది మనకి కాల్ వరకు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక మంచి పోజ్లో ఇక్కడ తార కింద నేల మీద అలాగ రిలాక్స్ అయ్యి కూర్చున్నాడు అదేంటి ఈయన ఉన్నాడు ఇక్కడ అనుకున్నాను అదేంటి సార్ అన్నీ తారక్ నా మొహం చూడడం ఏంటి బ్రో నువ్వు ఇక్కడ ఏంటి అన్నాడు నేను ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు అని పాపం ఆయన మీరు ఇద్దరు ఏదైనా మాట్లాడుకోవాలా రాజమౌళి గారు నేను బయటికి వెళ్తాను అన్నాడు కాదు నువ్వు ఏదైనా మాట్లాడుకుంటే చేసుకుని నేను కొంచెం వెయిట్ చేస్తాను ఆ ఫ్లైట్కి టైం ఉంది ఇంకా అన్నాను కొంచెంసేపు అలా ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఆయన అలాగే సస్టైన్ చేసి మీరు ఇద్దరు ఆగండి అని ఈ ఇద్దరిని మా ఇద్దరిని లోపలికి తీసుకెళ్ళి అప్పుడే మాకు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో మా ఇద్దరికి తెలియని ఒక అనౌన్స్మెంట్ మాకు అంత చక్కగా ఆయన చెప్పడం మా ఇద్దరికి చాలా ఆనందం వేసి ఒకసారి మా ఇద్దరు మొహాలు చూసుకుని గట్టిగా లేచి అదే లేచి గట్టిగా ఆయన్ని పట్టుకుని ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాలో ఇద్దరం విల్ బీ మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు వర్క్ అని ఒకేసారి ఆ మాట చెప్పడం అనేది వాజ్ మోస్ట్ మెమరబుల్ మెమరబుల్ డే ఫర్ మీ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ తీసిన ఫోటోనే మేము ముగ్గురం ఆ సోఫా మీద కూర్చుని వే గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ అని తీసిన ఫోటోనే మీరు అందరు చూశారు so thank you this will be a very very memorable characters we are playing chala respectful ga mariyadato oka oka bajitto teeskuna oka design chesina oka character ni me ante feel avutu mem kuda ala feel avutu chestunnam so idu oka fictional story ayin cheppinatte and chala jagratha chestunnam and chala hopeful ga unnanu maa iddar combination entha mundu ela undo idi kuda అంతకన్నా ఎక్కువ పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఐ ఆల్రెడీ ఎంజాయింగ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ అండ్ ఇంకా 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 మా ఇద్దరు స్కెడ్యూల్స్ ఇంకా గట్టిగా స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వర్కింగ్ విత్ మై బ్రదర్ తారక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తారక్ దాలింగ్ పాత్రిక మిత్రులందరికీ నమస్కారం ఇక్కడికి మామూలుగా ఇందాక ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను జక్కంతో ఎప్పుడైనా చిన్న ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు కొంచెం చాలా కాన్ఫిడెంట్గా వస్తాను బట్ ఎందుకో ఈసారి కొంచెం చాలా నర్వస్గా ఉంది చాలా ఓవర్ ఫెల్మింగ్గా ఉంది ఇది జక్కనతో నాలుగో చిత్రం నేను చేయడం అన్నిటికంటే ఈ చిత్రం చాలా ఒక స్పెషల్ ఫిల్మ్గా నా కరీర్లో మిగిలిపోతుంది ఎందుకనంటే జక్కనతో పనిచేయడం దానితో పాటు షేరింగ్ మై స్క్రీన్ స్పేస్ విత్ చరణ్ అంటే మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ మా ఇద్దరు బాండింగ్ ఈ చిత్రంతో మొదలవ్వలేదు నాకు తెలిసిన ఒక మంచి మిత్రుడు నా కష్ట సుఖాలు పంచుకునేటువంటి స్నేహం కలిగినటువంటి మిత్రుడు ఈ బాండింగ్ ఎప్పుడైతే మాకు ఏర్పడిందో ఒక చిత్రంలో పనిచేయ కంటే ముందు అది చిత్రంలోకి వచ్చేసరికి ఈ చిత్రం మేము ఇద్దరం కలిసి చేసేసరికి అది ఇంకో వేరే లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది మా ఫ్రెండ్షిప్ 
munduga i just pray god that we remain friends forever like this endukante oka sari anta manchi bandhalu vachina appudu dishtha tagulutundi maa amma cheptu untundi so adi aa dishtha tagalakoddu maa iddarki ani munduga dan gurinchi cheppadam jarigindi rrr is definitely a film which demands a lot from the actors and మేము ఇప్పటిదాకా అంటే మేమే కాదు మీరు కూడా మనకొక ఒక తెలియని ఒక గీత ఉంది అల్లూరి సీతారామరాజు గురించి కానివ్వండి కొమరం భీమ్ గారి గురించి కానివ్వండి ఈ ఇద్దరి గొప్ప ఇద్దరు గొప్ప వ్యక్తుల గురించి మనకి తెలియని ఒక గీత మనకి తెలిసిన గీత ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ మనకి తెలియని గీత వాళ్ళిద్దరూ కనుక కలిసి ఉంటే ఏమి ఏమి జరుగుండేది ఏం జరుగుండేది అనే ఒక తాత్పర్యాన్ని ఎప్పుడైతే దర్శకుడు చిత్రంలోకి తీసుకొచ్చాడు నటులుగా మాకు అది కొత్తగా అయిపోయింది ఇట్స్ కంప్లీట్ బ్లాంక్ నేను ఎప్పుడు ఒక నటుడికి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ తక్కువ ఉంటే అంత తన ఎఫర్ట్ బయటకు వస్తుందని నమ్మే వ్యక్తిని నేను సో ఈ చిత్రం నాకు చరణ్కి నటులుగా ఎదగడానికి ఎంతో దోహదపడుతుంది ఎంతో ఎంతో దాహదపడుతుంది ఈ చిత్రానికి ఈవెన్ బిఫోర్ వీ స్టార్టెడ్ ద షూట్ మేము చేసినటువంటి వర్క్షాప్స్ అవ్వచ్చు మాకు ఇచ్చినటువంటి ట్రైనింగ్ అవ్వచ్చు ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఫెంటాస్టిక్ ఇప్పటిదాకా చేసిన ఇరవై ఎనిమిది చిత్రాల కంటే ఈ చిత్రంలో తీసుకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ చిత్రంలో నేర్చుకున్నటువంటి శిక్షణ తీసుకున్నటువంటి శిక్షణ మా ఫ్యూచర్ ఫిలిమ్స్కి మేము చేయబోయే ఫ్యూచర్ ఫిలిమ్స్కి కూడా ఎంతో హెల్ప్ఫుల్గా నిల్చుంది సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ విఫ్ టేకెన్ టు ప్లే దీస్ అమేజింగ్ క్యారెక్టర్స్ టు ప్లే దీస్ గ్రేట్ క్యారెక్టర్స్ వాజ్ ఫెనామినల్ అండ్ తప్పకుండా ఆయన బ్రెయిన్లోంచి వచ్చినటువంటి ఈ థాట్ హండ్రెడ్ వన్ పర్సెంట్ ఒక గొప్ప చిత్రంగా ఇది తప్పకుండా నిల్చుంటుందని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం నటులుగా ఈ చిత్రంలో మేము పార్టిసిపేట్ చేయడం నిజంగా మా అదృష్టం ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు నిజంగా ఇంకొకసారి జక్కనకి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ చిత్రంలో ఆయన అడిగిన వెంటనే నాతో ఏకీభవించి ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆలోచించుకోకుండా ఎటువంటి భేషజాలు లేకుండా ఈ స్క్రీన్ స్పేస్ని షేర్ చేసుకోవడానికి చరణ్ ఒక్కొన్నందుకు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టీవీ బ్రదర్ అండ్ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టుడే దట్ మా జనరేషన్లో we've made this happen and it happened only because of the confidence we have on jakkan the confidence we have on our friendship so ee confidence tappakunda re potuna ee chitraniki oka positivity ga mari oka adbhutamaina experience ki prekshaka devullu andaru loan avutarani nenu manasa vacha karmana namuthunanu thanks a lot for this opportunity inga sabu lela go queue nes untai ఇంకొన్ని విషయాలు అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి భారతదేశం గర్వించే దర్శకులు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారితో ఈ సినిమా చేయటం నా పూర్వజన్మ సుకృతం నా భార్య పిల్లలు అదృష్టము కానీ ఈ అవకాశాన్ని నాకు కల్పించారు ఇది కాకుండా రెండు పెద్ద ఫ్యామిలీస్తో వచ్చిన ఇద్దరు హీరోలతో ఒకటి నందమూరి ఫ్యామిలీ ఒకటి కొణిదల ఫ్యామిలీ ఇద్దరు సమబుజ్జీలతో ఈ సినిమాని చేసే అవకాశం నాకు కల్పించిన రాజమౌళి గారికి నేను జీవితాంతం రెండు పని ఉంటాను సార్ ఇప్పటికీ రెండు షెడ్యూల్స్ కంప్లీట్ అయినాయండి ఈ మంత్ ఎండింగ్లో అహ్మదాబాదు పూణేలో ఓ థర్టీ డేస్ షెడ్యూల్ ఉంది 
భారీ బడ్జెట్తో హై టెక్నికల్ వాల్యూస్తో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఈ సినిమా నిర్మిస్తున్నామండి సినిమాని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ జూలై థర్టీఎత్ వరల్డ్ వైడ్గా తెలుగు హిందీ తమిళ్ మలయాళం లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ చేస్తున్నామండి ఇది కాకుండా వేరే లాంగ్వేజెస్ నుంచి కూడా డిమాండ్స్ వస్తున్నాయి అక్కడ కూడా రిలీజ్ చేయాలని అది కూడా మేము రిలీజ్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నాం మొత్తం ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ టెన్ లాంగ్వేజెస్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం హలో మేము ఎవరు మాట్లాడినా తప్పట్లు కొట్టలేదు దాని దగ్గర మాట్లాడితే తప్పట్లు కొట్టారు గుర్తుపెట్టుకుంటాం విషయాన్ని విఆర్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండి ఒక మైక్ ఒక మైక్ రాజమౌళి గారు కొమరం భీమ్ అల్లూరి సీతారాం రిజిదూర్ బ్రహ్మచారులు అనుకుంటా కదండి వాళ్ళ లైఫ్లో రొమాన్స్ ఎక్కువ లేదనుకుంటా మీరు ఒక అమ్మాయి ఏమో ఫారెన్ అమ్మాయి ఇంకొక అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయిని అదే మామూలుగా ఇద్దరికి పెట్టారు కదా మరి ఎట్లా అది అంటే రకరకాలు అండి చరిత్రలో కొమర కొమరం భీమ్కి ఇద్దరు భార్యలు అండి అల్లూరి సీతారాం రాజుకి చిన్నప్పటి నుంచి రొమాన్స్ ఉంది అల్లూరి రామరాజుకి సీత మరదలతో చిన్నప్పటి నుంచి రొమాన్స్ ఉంది కానీ పెళ్లి జరగలేదు అండి సో నేను తెలిసిన కథ చెప్పట్లేదు తెలియని కథ చెప్తుందండి థ్యాంక్ యూ మరి ఫిక్షనల్ స్టోరీ అన్నారు మరి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్తున్నారు అల్లూరి సీతారాం రాజు కొమరం ఈజ్ ఇట్ ఫిక్షనల్ స్టోరీ అది ఈజ్ ఇట్ ఎ రియల్ స్టోరీ ఇట్స్ అ ఫిక్షనల్ స్టోరీ బేస్డ్ ఆన్ రియల్ క్యారెక్టర్స్ అండి ఇప్పటివరకు ఎవరు చేయలేదు సో దో బోత్ ఆర్ ప్లేయింగ్ కొమరం భీమ్ అండ్ అల్లూరి సీతారాం రాజు ఎస్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ కొమరం భీమ్ అండ్ అల్లూరి సీతారాం రాజు బట్ ద స్టోరీ దట్ వీఆర్ టెల్లింగ్ ఆఫ్ దస్ ఈజ్ ఫిక్షనల్ అండ్ ఎ ఫిక్షనల్ స్టోరీ ఆన్ రియల్ క్యారెక్టర్స్ మొత్తానికి ఇండియాలో ప్రాంతాలన్నింటినీ కలిపారు కదండి ఆంధ్ర తెలంగాణ ఉత్తర భారతదేశం థ్యాంక్స్ అండి అది ఇంటెన్షనల్గా జరగలేదు బట్ వన్స్ వీ రియలైజ్డ్ చేస్తున్నావు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ఒక ఉద్యమ ఉద్యమ వీరుడు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి ఒక ఉద్యమ వీరుడు ఇద్దరూ కలిసి కలిసి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన స్నేహం అనేది చాలా ఎక్సైటింగ్గా అనిపించింది దెన్ వీ రియలైజ్ వాళ్ళిద్దరూ వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు కదా ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని అనిపించింది అండ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పే వరకు అవును మూడో ప్రాంతం అసలు నాకు ఉత్తర భారతంలో పెట్టాను ఇప్పుడు మీరు చెప్పే వరకు కూడా నాకు స్ట్రైక్ కావాలి థ్యాంక్ యూ సార్ ఓన్లీ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ వరకే ఉంటుందా సబ్జెక్ట్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ కూడా ఏమైనా ప్రజెంట్ జనరేషన్ లేదండి ది ఎంటైర్ స్టోరీ ఈస్ బేస్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ ఇరా ఈ ప్రజెంట్ డే స్టోరీ ఏం లేదండి అండ్ తారక్ చరణ్ కానీ ఇప్పుడు మీ ఇద్దరిని సింగిల్గానే సబ్జెక్ట్ చెప్పి ఒప్పించడం అనేది చాలా కష్టమైన ఇది అలాంటిది మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో సినిమా రావటం అనేది నిజంగా ఇది ఒక డ్రీమ్ సపోజ్ రాజమౌళి గారు కాకుండా వేరే ఏ డైరెక్టర్ అయినా అప్రోచ్ అయితే ఇది జరిగి ఉండేదా అది దాని గురించి అంటే ఇంకో డైరెక్టర్ అప్రోచ్ అయి ఉంటే జరుగు ఉండేదా అనేది ఒక ఫ్యూచర్ గురించి అండి సో దాని గురించి నేను మాట్లాడలేను కానీ రాజమౌళి కాబట్టి ఇది జరిగిందండి అంతవరకు చెప్తాను నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఏ డైరెక్ట్ దర్శకుడు వచ్చి అప్రోచ్ అవుతే ఇది జరుగుతుందా లేదా నేను చెప్పలేను కానీ ఇది మాత్రం మా జక్కన వల్లే జరిగిందండి అండ్ రెండోది ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రెండ్షిప్ వీ షేర్ ఎస్ వెల్ ఇట్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ వీ హ్యావ్ ఆన్ బోత్ ఆఫ్ అస్ సో ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్చర్ సార్ రాజమౌళి రాజమౌళి గారు యా సార్ ఇక్కడ అండి అంటే బాహుబాలితో మొత్తం పాన్ ఇండియా మొత్తం మీ పేరు మారుమోగిపోయింది మీ మార్కెట్ కానీ మొత్తం ఒక తెలుగు సినిమాని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లారు సో ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ తెలుగు హీరోలతోనే చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ డూ మీకు చాలా ఆఫర్స్ వచ్చి ఉంటాయి మళ్ళీ తెలుగు హీరోలతోనే చేయడానికి పర్టికులర్ రీజన్ ఏంటి అంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్నలోనే రెండు మూడు ఉన్నాయండి ఇద్దరు ఇద్దరు తెలుగు వీరుల గురించి కథ చెప్తున్నప్పుడు తెలుగు వాళ్ళతో చేయడం ఈజ్ అప్రోప్రియేట్ దట్ ఈస్ వన్ ఆబ్వియస్ ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎగైన్ మీరు అడిగిన నా క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంది బాహుబలితోనే చేసాం కదండి పాన్ ఇండియా వెళ్ళింది కదా సో మనం కథని స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్తో చేస్తే 
సిన్సియర్గా చేస్తే యాక్టర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారన్నది ఎక్కువ ఇది అవుదండి అఫ్కోర్స్ ఐ నో యాక్టర్స్ తెలుసున్న యాక్టర్ ఉన్న సినిమాకి వెళ్ళడానికి ప్రతి ఆడియన్స్ ఇష్టపడతారు బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సచ్ ఎ స్టోరీ వేర్ ద ఆడియన్స్ కెన్ అసోసియేట్ దెమ్ సెల్స్ ఆ క్యారెక్టర్తో అసోసియేషన్ అనేది మనకి ఎవరు ఏ యాక్టర్తో బాగుంటుందో వాళ్ళతో మనం సిన్సియర్గా చేస్తే ఆ బౌండరీని క్రాస్ అయ్యి వెళ్ళిపోగలుగుతాం అని నమ్మకం అండి సార్ రాజమౌళి ఈ నెలలో ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ గారి బర్త్డే ఉంది మళ్ళీ మేలో తారక్ గారి బర్త్డే ఉంది మేమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చా మళ్ళీ ఫస్ట్ లుక్స్ అంటే టీజర్ లాంటి లేదండి అంటే వీఆర్ సినిమా రిలీజ్ దాని గారు చెప్పినట్టు జూలై థర్టీ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయడం విల్ బి టూ టూ అర్లీ ఎందుకంటే జూలై ముప్పై అక్కడో మార్చి ఉంది అక్కడో మే ఉంది అంటే సార్ రాజమౌళి గారు సార్ బాహుబలి లాంటి సినిమా తర్వాత రాజమౌళి గారి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏ సినిమా రాబోతుందని యావత్ భారతదేశంతో పాటు అందరూ ఎదురు చూసారు అంటే మీకు కూడా బాహుబలి తర్వాత ఎలాంటి సినిమా చేయాలని ఒక డైలమా ఉండేదా పర్టికులర్గా ఈ సబ్జెక్ట్ని ఎంచుకోవటానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న ఈ కథలో మీరు కొంచెం ఫిక్షను సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకోబోతున్నారు అంటే ఈ స్వాతంత్ర సమరయోధులు అక్కడి నుంచి ఏమన్నా వివాదాలు రావని అనుకుంటున్నారు అది ఎంతవరకు ఎగైన్ మళ్ళీ రెండు మూడు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయండి మీరు అడిగిన దాంట్లో ఫస్ట్ది చాలా సిన్సియర్గా నేను ప్రతి సినిమాని ఇదే ఫస్ట్ సినిమాగా అనుకొని చేయడానికి చాలా ట్రై చేస్తానండి అఫ్కోర్స్ పాత సినిమాల తాలూకు ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా తీసేలే ఉంది అన్ని బట్ అది దాని తాలూకు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయింది హిట్ అయింది దాని తాలూకు ఎంజాయ్మెంట్ అంతా అయిపోయింది దాన్ని ఇంకా క్లోజెట్లో పెట్టేసి ఫ్రెష్గా దీన్ని ఆలోచిద్దామని చెప్ ట్రై చే చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ప్రీవియస్ సినిమా తాలూకు జనాల తాలూకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నాకు తెలుసు కానీ బట్ ఐ వోంట్ లెట్ దట్ ఎఫెక్ట్ మై జడ్జ్మెంట్ దానికోసం సిన్సియర్గా ట్రై చేస్తానండి సో అది పక్కన పెడతా అండి అండ్ వివాదం అనేది అది ఎప్పుడు వస్తుంది అండి మనం ఏ సినిమా తీసినా ఏమీ సంబంధం లేని బాహుబలి అసలు ఏమీ సంబంధం లేని సినిమా తీసినా బాహుబలికి వివాదాలు వచ్చినాయి దానికి దేనికన్నా వస్తాయండి ఆ వివాదాలు రావడం అనేది ఇంక ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయింది అది సో దట్స్ అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అయిపోయిందండి సో ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ సార్ వివాదం వేరు ఇది వేరండి ఇది చరిత్ర తీసుకుంటున్నప్పుడు గతంలో కూడా సెల్లూరు సీతారామరావు తీసినప్పుడు సీతారామరావు కృష్ణ గారికి కూడా విమర్శలు వచ్చినాయండి అంటే ఇద్దరు గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ని తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ బయోగ్రఫీస్లో నుంచి కొంత అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ జీవిత చరిత్ర తాలూకు గొప్పతనం కానీ ఘనత కానీ ఎక్కడ సఫర్ అవ్వకూడదు అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి టు దట్ ఎక్స్టెంట్ వాట్ ఇస్ ద కేర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ నేను మామూలుగా మన హీరోలనే సూపర్ హ్యూమన్ లెవెల్లో మించబెట్టు తీస్తానండి అలాంటి ద రియల్ హీరోల్ని ఎంత సూపర్ లెవెల్లో పెడతానో మీరు ఆ సార్ ఆలోచించి కానీ అండి సెకండ్ థింగ్ చెప్పినప్పుడు వివాదాలు వస్తాయండి అవి అవి ఏదో రావాలని కాదు రా ఇప్పుడు అల్లూరు సీతారామరావు కృష్ణ గారు చేసినప్పుడే వివాదాలు వచ్చినాయి అన్నారు ఆయన తీయడం మానేయాలా అన్నమయ్య తీసినప్పుడు వివాదాలు వచ్చినాయి ఆయన తీయడం మానేయాలా మానకూడదు కదండి వివాదాలు వచ్చినాయని భయపడి మనం నమ్మి ఒక అద్భుతమైన స్టోరీ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు అది తీయడం మనం మానకూడదు అని నేను నమ్ముతాను సార్ ఇప్పుడు మల్టీ స్టార్ అనేటువంటి దానికి డిఫరెన్స్ రకరకాలుగా కనిపిస్తున్నాయి ఒక సీనియర్ హీరోని ఒక జూనియర్ హీరోని పెట్టి కూడా మల్టీ స్టార్ అని అంటున్నారు బట్ ద రియల్ డిఫినేషన్ ఫర్ ఏ మల్టీ స్టార్ అది ఈస్ టూ కాంటెంపరీ హీరోస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఏజ్ అండ్ ఈక్వల్ స్టేచర్ చేసినప్పుడు అది కరెక్ట్ మల్టీ స్టార్కి ఆ డిఫైన్ బాక్స్లో సిట్ అవుతుందండి దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ డిఫినేషన్ కరెక్ట్ సిట్టింగ్ బట్ షేరింగ్ ద సీన్స్ షేరింగ్ ద ఈక్వల్ ప్రామినెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ అండ్ టాకిల్ ఇట్ దర్ ఇస్ నో కాన్ఫ్లిక్ట్ దేర్ అండి మీరు అన్నది కరెక్ట్ బట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ కరెక్ట్ డెఫినేషన్ అండి ఇద్దరు టాప్ స్టార్డమ్ ఉన్న హీరోల్ని ఇద్దరు పక్కకు పెట్టినప్పుడు అమ్మో కొంచెం అటు ఇటు అయితే ఫ్యాన్స్ ఇదవుతారేమో మా ఆవిడకి ఎక్కువ ఉంది మా ఆవిడకి తక్కువ ఉందని గొడవ పడతారేమో అని చెప్పి ఇద్దరికి ఒక ఫైట్ పెడితే అక్కడో ఫైటు ఇక్కడ సాంగ్ పెడితే అక్కడ సాంగు ఫైట్లో ఇక్కడో పంచ్ పెడితే అక్కడో పంచు ఇలా పంచుకుంటే వెళ్ళామనుకోండి ఆ కథలో రసం అనేది కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోద్దండి ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ వాట్ వీ షుడ్ బిలీవ్ ఈజ్ వెదర్ వీ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ స్టోరీ ఆర్ నాట్ ఆడియన్స్ సినిమా థియేటర్కి వచ్చి థియేటర్లో కూర్చున్న పది నిమిషాల్లో చరణ్ని తారక్ని మర్చిపోయి నేను చూపించిన క్యారెక్టర్స్ని చూడగలరా లేదా అన్నది ఈస్ ద ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్
ఆడియన్స్ని మనసుకి వాళ్ళ హత్తుకుని లెవెల్స్లో బ్యాలెన్స్ ఉండాలండి ఒకళ్ళకి ఎక్కువ ఒకళ్ళ మీద ఎక్కువ ఇష్టపడి ఒకళ్ళు తక్కువ ఇష్టపడేటట్టు చేస్తే దెన్ దట్ ఈస్ ఎ అన్బ్యాలెన్స్డ్ స్టోరీ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ స్టోరీ అండి సినిమా కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఆడియన్స్కి కొమరం భీం పాత్రలో తారక్ ఎంత నచ్చుతాడో అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రలో చరణ్ కూడా ఈక్వల్గా నచ్చుతాడండి ఇద్దరు ఇద్దరి మీద ఆడియన్స్కి సమానమైన ఎంపతి ఎంపతి ఉంటుంది దట్ దాంట్లో నేను సర సరి సమానమైన బ్యాలెన్స్ వచ్చేటట్టు జాగ్రత్త తీసుకున్నాను సార్ 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 ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు ఇద్దరు డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్లో ఉన్న సూపర్ హీరోస్ రియల్ హీరోస్ని కలిపి ఒక సినిమా ఫిక్షన్గా చేస్తున్నారు సార్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఇద్దరు డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్లో ఉన్న సూపర్ రియల్ హీరోస్ని ఫిక్షనల్గా చేస్తున్నారు ఇద్దరు డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్ కాదు సార్ సేమ్ టైం పీరియడ్ అండి ఆ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ని అవును ఆ డిఫరెంట్ ప్రాంతాల వాళ్ళని అవును ప్రొటాగనిస్ట్గా చూపించేటప్పుడు వాళ్ళిద్దరికీ ఆపోజిట్గా విలన్గా ఉండేవాళ్ళు డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారా సేమ్ పీపుల్ ఉంటారా లేకపోతే మీరు కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన క్యారెక్టర్ అయి ఉంటుందా వేరే క్యారెక్టర్ ఉంటుందండి నేను ఇందాక మీకు చెప్పిన క్యారెక్టర్లో రకరకాల క్యారెక్టర్స్ చెప్పానండి డైజీ కానీ ఆలియా కానీ సముద్రగన్ గారు కానీ అజయ్ దేవ్గన్ గారు కానీ ఇప్పుడు మీరు అడిగిన వేరే విలన్ క్యారెక్టర్ కానీ వీళ్ళందరూ అందరూ ఉంటారండి సపోర్టింగ్ కాస్ట్ బట్ ఈ సినిమా వరకు మేము కథ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మేము ముగ్గురు డిస్కస్ చేసుకున్నది ఏంటంటే ఇందులో హీరో విలన్ అన్న ఆళ్లే హీరో హీరోయిన్లు అన్న ఆళ్లే సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ అబౌట్ దిస్ టూ గైస్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ దెమ్ ఆ పెడస్టల్ మీద నుంచో పెట్టడానికి మిగతా వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు సార్ రాజమౌళి గారు నమస్తే అండి ఇటు 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 దిస్ ఈ ప్రజాశక్తి ఫ్రమ్ శక్తి అండి నా పేరు విషయం ఏంటంటే మీరు ప్రతి అంశాన్ని కేర్గు తీసుకుంటారు ఈ పోస్టర్లో ఈ సైడ్ ఏమో చిరుత చూపులా చిరుతలా ఏదో పోరాటం ఏదో రైట్ సైడ్ మీకు లెఫ్ట్ అది అంటే అక్కడ హెయిర్ లేదు పైన జస్ట్ రైట్లో అలాగే ఉంది కానీ హెయిర్ పెట్టారు ఈ చిన్న వేరియేషన్ ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి నాది స్ట్రైట్ నాది స్ట్రైట్ హెయిర్ అండి అతనిది ఉంగరాలు చుట్టండి ఉంగరాలు పైకి వెళ్ళింది నాది కింద పడింది ఎనీహో అది ఒక క్రియేషన్ జస్ట్ మీ థాట్ మీరు అలా కనిపించేవాళ్ళని పైన టోపీలు పెట్టుకొని చూసారండి ఎవరు చుట్టే ఉందో తెలియకుండా కాదండి ఒక టైగర్ ఒక చిరుత కాదు సార్ ఇంకోటి నైన్టీన్ ట్వంటీ కాన్సెప్ట్ కదా ట్వంటీ ట్వంటీలో హండ్రెడ్ ఇయర్స్ దాని ఏమైనా దానికి ఏదో యాదృచ్ఛికమా ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు రిలీజ్ అవడం యాదృచ్ మీ మళ్ళీ మీరు చెప్పే వరకు కూడా స్ట్రైక్ అవ్వలేదని కరెక్ట్గా వంద సంవత్సరాలు రిలీజ్ చేస్తున్నాం అని మీరు చెప్పే వరకు స్ట్రైక్ అవ్వలేదు యాక్చువల్గా కథ చూసుకుంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అండి ట్వంటీస్ అన్నాను బట్ డెఫినెట్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు సినిమా వెళ్దాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీలోనే వస్తుంది అది మాత్రం గ్యారంటీ రాజమౌళి రాజ్ సార్ ఒక తెలియని చరిత్ర చెప్పడానికి మీరు ట్రై చేస్తున్నారు ఈ చరిత్ర చెప్పడానికి కంప్లీట్ ఫిక్షన్గా వెళ్తున్నారా లేకపోతే ఎవరైనా పరిశోధన జరుగుతుందా వాళ్ళు కొంతకాలం మిస్ అయ్యారా కదా ఎవరికి తెలియదు ఆ చరిత్ర గురించి కంప్లీట్ ఫిక్షన్గా వెళ్తున్నారా ఏదైనా పరిశోధన జరుగుతుందా కాదండి సినిమా స్టార్ట్ చేయక ముందు వాళ్ళిద్దరి గురించి తెలుసున్న కథలు కానీ తెలుసున్న రచనలు కానీ మొత్తం అంతా కంప్లీట్గా చదివామండి ఆథెంటికేటెడ్ రచనలుగా రాసినట్లలో చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు యాక్చువల్గా ఉండుంటే నేను దాని గురించి కొంచెం వరి అయి ఉండాలేమో లేకపోవడం నాకు ఎక్కువ కంప్లీట్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ టు నేను ఆ మధ్యకాలం మధ్యకాలంలో ఏం జరిగిందన్నది నాకు ఎలా కావాలంటే నేను అలాగా ప్రజెంట్ చేసే అవకాశం వచ్చిందండి సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ ఫిక్షనల్ దెర్ ఇస్ నో రియల్ రియాలిటీ ఇన్ దట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కల్పిత కాదండి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కల్పన దాని గారు ఆన్ బోర్డ్ బడ్జెట్ ఎంత అండి త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండి త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ క్రోస్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోస్ రాజ్ అవన్నీ ఫైనల్గా తెలుస్తాయండి ఇప్పుడు కాదు కదా రాజమౌళి గారు రాజమౌళి గారు రాజమౌళి గారు మీ ప్రతి సినిమాకి సంబంధించి సీన్స్ కానీ పోస్టర్స్లో కానీ ఇది పలానా సినిమా కాపీ ఇది పలానా సీన్ కాపీ అని ప్రతి సినిమాకి వినిపిస్తుంది దాన్ని ఈ సినిమాతో ఏమన్నా అంటే బ్రేక్ చేస్తారా అనేది అంటే రాకపోతే ఆశ్చర్యపోవాలండి ఏదో వస్తానే ఉంటుంది ఇందాక వివాదాలు ఏదైతే అనుకున్నాం ఆ కాపీ అన్నది ఏదో ఎక్కడెక్కడో ఎతికి ఎక్కడ తెలియని దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి పెడతా ఉంటారండి సో దట్స్ చెప్పాను కదండి పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అది దాని గురించి అసల
ఈ వివాదాల గురించి మా దగ్గర రాలేదండి సో డెఫినెట్ గా ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ రూటెడ్ ఇన్ తెలుగు కల్చర్ లైక్ అల్లూరు సీతారాం రాజు గారి గారిని ఆర్ కొమరం భీమ్ బట్ యూఆర్ మేకింగ్ ద ఫిల్మ్ యూఆర్ టేకింగ్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్ పాన్ ఇండియన్ లెవెల్లో మేబీ దే డోంట్ నో ఆర్ హిస్టరీ ఆర్ అబౌట్ ఆర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ సో ఐ యూ వరెడ్ whether they will truly understand the importance of these characters or do, will they see them just as heroic men you know bonding with each other uh, first thing and the telepathy put telusukuntara nasha first thing that's the most important thing andarki teliyalandi basically chaala chaala goppa goppa veerul kadalu they marugunu padipeyni andi adem tappani kaadu jaragaledu teliyaledu so if ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఏంటి ఇద్దరు తెలుగు వీరుల గురించి చెప్తున్నారు అంట కదా అని చెప్పి ఇఫ్ స్టార్ట్ ఇఫ్ దే స్టార్ట్ గూగ్లింగ్ ఇఫ్ దే స్టార్ట్ సర్చింగ్ ఫర్ హూ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఐ విల్ బీ మోర్ దెన్ హ్యాపీ ఐ విల్ బీ ఆనర్డ్ ఇఫ్ పీపుల్ డూ దాట్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం కథ చెప్పేటప్పుడు అంటే అగైన్ నేను నేను చెప్పినట్టు ఆ కథలో ఉన్న క్యారెక్టరైజేషన్ తాలూకు స్ట్రెంగ్త్ మీద ఈ సినిమా నడుస్తుంది తప్ప నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద లెజెండ్ వాట్ దే ఆర్ బికాస్ ఐ నాట్ టెలింగ్ ఎనీ స్టోరీ అబౌట్ వాట్ దే డిడ్ మీకు ఆల్రెడీ ఉన్న తెలిసిన కథను నేను ఏది సినిమాలో చూపించట్లేదండి మీకు ఆల్రెడీ ఉన్న తెలిసిన క్యారెక్టర్ లాగా ఏ విధంగా వీళ్ళు తయారయ్యారన్న కథనే నేను చెప్తున్నాను సో బోత్ వేస్ ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ సో ఇన్ బాహుబలి యూ హ్యాడ్ టూ స్ట్రాంగ్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ యా సో ఇన్ దిస్ యూ ఆర్ గెటింగ్ టూ లీడింగ్ యాక్ట్రెసెస్ దే హూ ఆర్ రియలీ టాలెంటెడ్ హైలీ టాలెంటెడ్ సో హౌ మచ్ డూ యూ థింక్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ బికాస్ యాజ్ ఐ కెన్ సీ దేర్ ఆర్ టూ హీరోస్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ హీరోయిజమ్ అండ్ పేట్రియాటిజమ్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో యూ థింక్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ టాలెంట్ దట్ ఆలియా బట్ కమ్స్ విత్ సీ వెన్ ఐ మేక్ ఎ మూవీ ఐ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ బాక్సెస్ టు టిక్ లైక్ okay do i have strong female character do i have a, a certain this character i don't have boxes that kind of boxes to tick yeah. the boxes i tick is that each and every scene is it be creating an impact on the audience okay. if that if that scene to create an impact i need a strong female character i'll put a strong female character if okay. not i won't put a strong female character it is all about the kind of impact that my story is going to give to the audience and uh, that is one part of your question the second part of the question is alia but fa- plays a fantastic uh, character where mm-hmm. she comes at a crucial juncture and changes the course of the story okay yeah uh, uh, and uh, in many uh, context strong women uh, many times when people ask me strong women is that they physically are they strong or not no mm-hmm. for me uh, phys- a woman being physically strong or not is not is inconsequential for me whether she is mentally strong or not is what makes her strong yeah. so in that aspect uh, the character sita played by alia bhat will be one of the strongest characters in the film okay thank you sir thank you allur sitaram raj get up man already chusam sir kumaram bhayam get up kuda chusam meeru etla chestunnaru ante cheppan kada ante this this is before they became what what they are you will be seeing young fresh unseen characters of uh, alluri and uh, kumaram this will be completely fresh sir rajmouli garu sir ee rajmouli garu veer veer iddaru yodule aithe veera maranam chendaru kada ippudu ee cinema lo closing conclusion chani potara lepothe swatantram sadistara nadhe cheppanu kada nadhe sequel ga inkoti istara yeah that is one point we can think about nenu malli adhe cheptunna andi mana manaku telisina kadalo vaallu tirigi vachi swatantra poratam modal pettadam degga nunchi manaku adu start avuthu manaku telisina anni kadalo kuda na kada వాళ్ళు తిరిగి రావడంతో అయిపోద్ది సో అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేసారు అన్న దాన్ని బట్టి దాన్ని దాన్ని ఏ ఏ విధంగా వాళ్ళు మనకు తెలిసిన లెజెండ్స్గా మారేరు దగ్గర నాకు అది అయిపోతుందండి సో వాళ్ళు వీరమరణం పొందడం వాళ్ళు ఇక్కడికి తెలంగాణ ప్రాంతం వచ్చి ఆంధ్ర ప్రాంతం వచ్చి వాళ్ళు ఏ విధంగా పోరాడారు అన్నది ఇట్స్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ మై స్టోరీ రాజమౌళి గారు రాజమౌళి గారు ఈ ఆలోచన మీద మీ నాన్నగారు అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ తట్టడానికి కారణం మా ఐడియా నాదండి ఐడియా నాది చాలా చాలా సంవత్సరాల క్రితం మోటార్ సైకిల్ డైరీ సినిమా చూశానండి మోటార్ సైకిల్ డైరీ సినిమాలో సరదాగా సినిమా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా సాగుతూ ఉంటుంది ఒక షే అన్న ఒక వ్యక్తి గురించి కథ సాగుతూ ఉంటుంది సాగుతూ ఉంటుంది లాస్ట్ సినిమా లాస్ట్ ఫ్లాగ్ ఎండ్లో దే సడన్లీ రివీల్ ద క్యారెక్టర్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నాట్ సమ్ గై బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ షెగువర 
ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ ట్విస్ట్ అసలు తాడు ఇది చాలా బాగుంది కదా ఇది మనం కూడా ఎలా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది రాజు అన్న ఒక కుర్రోడు గురించి ట్వంటీస్లో కథ చెప్పి లాస్ట్లో అల్లూరి సీతారామరాజు రివీల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చాలా సంవత్సరాల క్రితం అనుకున్నదాన్ని దెన్ సడన్గా కొమరం భీమ్ గురించి చదువుతూ ఉంటే దెన్ నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఇద్దరు ఒకే టైంలో పుట్టడం ఒకే టైంలో వెళ్ళిపోవడం ఒకే టైంలో తిరిగి రావడం ఇద్దరు వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగిందో ఇద్దరు గురించి తెలియకపోవడం తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు ఒకే విధంగా గెరిల వార్ఫేర్లో ఫైట్ చేయడం ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ నో సో ద థాట్ వాజ్ ప్లాంటెడ్ బై మోటార్ సైకిల్ డైరీస్ దెన్ విట్ గ్రాఫిక్ సినిమాలు జనరల్గా చేయడానికి బాహుబలి తర్వాత కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుంటా అన్నారు మరి ఈసారి ఈసారి కూడా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ అవసరం అవుతాయేమో కదా అవుతాయండి అంటే కుక్కతో వంకర అంటారు కదండి నా టైం రామ్ చరణ్ గారు ఓ పక్కన నాన్నగారేమో సైరాజ్ చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు అల్లూరి సీతారామరాజుగా చేయబోతున్నారు ఒకే కుటుంబం నుంచి స్వాతంత్ర సమర యోధులు ఇద్దరు స్వాతంత్ర సమర యోధులు వస్తున్నట్టున్నది నిజంగా కో ఇన్సిడెన్స్ అండి అసలు మేము అనుకోలేదు ఒకటే ఇయర్లో ఆయనదేమో ఈ సంవత్సరం సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇయర్లో ఆయన సినిమా రిలీజ్ అవ్వడం సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎరాల్ నేను కూడా చేయడం అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్ కో ఇన్సిడెన్స్ తారక్ తారక్ ఒక చిన్న ప్రశ్న అంటే ఇప్పుడు రాయలసీమ మాండలికం అయిపోయింది ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు తెలంగాణ మాండలికం ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా కొమరభీమ్ గారు మాండలికం ఏదైతే ఆ మాండలికం అండి రాజమౌళి గారు రాజమౌళి గారు నేను రమేష్ అండి జీ తెలుగు యాక్చువల్గా మీరు చేస్తున్న దాంట్లో కొమరం భీమ్ ఏమో ముస్లిం రూల్లో ఉన్నాడు అంటే అతని పీరియడ్ ఇక్కడేమో ముస్లిం రూల్లో ఉన్నప్పటిది అల్లూరి సీతారామరా తీసుకుంటే అక్కడ క్రిస్టియన్ బ్రిటిషర్స్ రూల్లో ఉన్నాడు సో అంటే వాళ్ళిద్దరు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ముస్లిమ్స్ అండ్ క్రిస్టియన్స్ వీళ్ళిద్దరేమో హిందూ ఇది వాళ్ళిద్దరు బయట నుంచి వచ్చారు కదా సో మీరు ఈ స్టోరీ అనుకున్నప్పుడు అలాంటిది ఏమి ఉండకపోవచ్చు మేబీ రేపు పొద్దున మీరు దీన్ని ఇచ్చేసినప్పుడు ఇదొక కమ్యూనల్ రిలీజియన్ దీని కింద వచ్చా ఇదేమన్నా ముస్లిం క్రిస్టియన్ కింద ఎందుకున్నారు అండి ఇళ్ళిద్దరు నో 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 రూల్ రూల్ అండి నేను చెప్తుంది తెలంగాణలో ముస్లిం రూల్ ఉంది వాళ్ళు ఫైట్ విత్ ముస్లిం అగెనెస్ట్ ముస్లిం రూల్ అండ్ సీతారామరాజు అగెనెస్ట్ బ్రిటిషర్స్ కాదండి అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికన్నా లింక్ అయ్యొచ్చేది కాదు కాదండి ఓకే ఓకే కొమరం భీమ్ నిజాం ఎదురు ఎగెన్స్ట్గా పోరాడారు ఆయన నిజాం ఈజ్ ఇస్లాంకి సంబంధించిన వాళ్ళు అల్లూర్ సీతారామరాజు ఫా ఫార్ట్ అగెన్స్ట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ మే బేసికలీ క్రిస్టియన్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కచ్చి అప్పుడు మానేయాలని చెప్పకూడదు అండి అంటే మన ఇండియాలో ప్రజెంట్గా పర్టికులర్ ఇలాంటి వాటి మీద ఇలాంటి ఇష్యూస్ మీద ఎక్కువ ఇలాంటి ఏదో వస్తుందండి నేను అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా క్వార్టర్స్ నుంచి ఏదేదో అసలు ఎక్కడేయో పెట్టి ఏదో వస్తాయి అవి దాని గురించి మనం అసలు ఆలోచి నేనైతే ఆలోచించినండి అసలు దాని గురించి ఆలోచించను మనం సిన్సియర్గా కచ్చి చెప్తున్నా లేదా ఒకటే పాయింట్ అండి ఫిక్సేషన్స్ అన్నీ మనకు ఉన్నాయండి వాళ్ళకి లేవు మన ఫిక్సేషన్స్ మనం వాళ్ళ మీద వృద్ధిస్తున్నాం అంతే రాజమౌళి గారు సాయి ఫ్రమ్ మొజెటివ్ సార్ చెప్పండి బాహుబలి సినిమా తీసేటప్పుడు సింగిల్ సినిమా అనే తీశారు సో తర్వాత మాదృష్టం కొద్దు లేకుంటే ఏదో కొద్ది రెండు సినిమాలు అయిపోయింది సో ఇప్పుడు త్రిపులర్ కూడా సింగిల్ సినిమా అయినా బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదంటే రెండు భాగాలు అయ్యే అవకాశం ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సింగిల్ సింగిల్ సినిమా అండి ఒకటే ఒకటే సినిమా అది బాహుబలి అనేది లెంగ్త్ డ్యూరేషన్ ఎక్కువ ఉన్న ఉంది కాబట్టి దాన్ని రెండింటిగా చేసాను ఒకటి అయిన తర్వాత ఆ బలే ఉంది రెండో తీద్దాం చేయలేదు పెద్ద లాంగ్ కథ కాబట్టి రెండు భాగాలుగా చేయాల్సి వచ్చిందండి ఇది ఒక ఒక సినిమాగా పట్టి అంత కథ ఉంది కాబట్టి ఒకటే సినిమా రాజమౌళి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా రోజుల తర్వాత మీరు తెలుగు మీడియాతో ఇంటాక్ట్ అవుతున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ అండి థ్యాంక్ యూ అండి మీ బాహుబలిలో మొత్తం తెలుగు సౌత్ మీడియానే తెలు సౌత్ యాక్టర్స్నే వాడారు ఈ సినిమాలో ఎక్కువ నార్త్ వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటున్నారు అంటే యాంటీ రోల్కి విలన్ రోల్కి మెయిన్ రోల్కి ఏమైనా లీడ్ రోల్కి ఏమైనా తెలుగు రోల్ తెలుగు హీరోలు సమానంగా ఉన్న రోల్స్ అని ఇస్తున్నారా అంటే మీ ఉద్దేశం విజయ అజయ్ దేవ్గన్ గారు వెళ్ళని అనుకుంటున్నారా కాదండి అలాగేం లేదండి అంటే కథ గమనం కథాకాలం ఎక్కువ నార్త్ ఇండియాలో జరుగుతుంది కాబట్టి కొంత నార్త్ ఇండియన్ యాక్టర్స్ కూడా వెళ్ళానండి అంతే తప్ప అండ్ ఇక్కడ ఇది ఈ సినిమాకి నార్త్ని పెట్టుకుందాం కొంచెం సౌత్ని పెట్టుకుందాం అని మాత్రం అసలు ఆలోచించినండి ఆ పాత్రకి ఎవరైతే బాగుంటారో ఆ పాత్ర ఏం చేయాలి ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకున్న యాక్టర్లో నాకున్న రిలేషన్స్లో 
మనకు అప్పుడు ఉన్న డేట్సో లేకపోతే రెమ్యూనరేషన్సో లేకపోతే ఉన్న రిలేషన్షిప్సో దాంట్లో ఎవరు సూట్ అవుతారో చూసి పెట్టుకోవడం తప్ప వేరే క్యాలకులేషన్స్ లేవండి అంటే సౌత్ సౌత్ మన నచ్చిన రోబో కానీ అన్ని చూస్తే ఎక్కువ విలన్ రోజు అని నార్త్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది కదండి గత పది సంవత్సరాల నుంచి మనం విలన్ అంటే నార్త్ నుంచి ఒక తీసుకొచ్చి పెడతాం అంటే బిజినెస్ కోసం అనొచ్చా అది యాక్టింగ్ మోడ్ కోసం అనొచ్చు రెండు ఉంటాయండి రెండు ఉంటాయి బట్ బేసికలీ ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ గురించి అదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు బిజినెస్ మన సినిమా ఎంత బిజినెస్ అవుతుందని ఆలోచించుకునే లెక్కలు చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి లేదు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు వరకు సో నా వరకు ఈ సినిమా వరకు నేను ఎవరు సెట్ అయితే బాగుంటుందో చూస్తున్నాను అలాగే పెడుతున్నా దాని గారు మంచి ఆలోచించి తీసుకున్నారంట అట్లాగే రాజమౌళి గారు ప్రతి సినిమాలోని మీ వెపన్ అనేటువంటిది ఒక కీలకమైన ప్లేస్ చేస్తుంటుంది బట్ ఇందులోని అల్లూరు సీతారామరాజు గారు ఎప్పుడు ధనస్సు విల్లులే అదే విల్లు వాడతారు కదా మరి మీకు అందులో క్రియేటివ్గా ఏదైనా వెపన్ పెట్టే అవకాశం ఉందా లేకపోతే ఎలాంటి ఆలోచన అంటే మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా అండి మీకు తెలిసిన మనకి తెలిసిన అల్లూరు సీతారామరాజు గారు విల్లు ధనుర్బాణాలు అన్ని ధరించి వచ్చారండి నేను దానికన్నా ముందు కథ చెప్తున్నాను సో వాళ్ళకి ఏ విధమైన నేను వెపన్స్ చేస్తాను అనేది మీరు సినిమాలో చూడాలి హలో సార్ యా ఐ హ్యావ్ టూ క్వశ్చన్స్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ బోత్ ద యాక్టర్స్ దే వుడ్ యు హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ ఆఫర్ టు యాక్ట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇఫ్ ఇట్ వాస్ ఆఫర్డ్ బై సమ్ అదర్ డైరెక్టర్ అండ్ మై సెకండ్ క్వశ్చన్ టు యూ ఇస్ ఇఫ్ నాట్ ఫర్ దీస్ టూ యాక్టర్స్ విచ్ అదర్ ఇండియన్ యాక్టర్స్ వుడ్ యు హ్యావ్ చోజన్ ఫర్ ద రోల్స్ వుడ్ యు వాంట్ టు ఆస్క్ ఐ మీన్ హూ షుడ్ ఆన్సర్ ఫర్ సాస్ ఆర్ హిమ్ as yeah, all right tarak just answered uh, probably one of the first questions he answered was on the same uh, lines probably in uh, telugu he answered you can answer the same in english so what he said is uh, what you're talking about is something that might happen in the future if somebody so when there's a probability of if we don't know what uh, we would do yes or no but in this scenario it is because of mr rajmouli garu that we have said yes and both have come on board so rajmouli uh, for me i wouldn't uh, cast anyone else uh, if 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 for some reason either both of them or one of them said no then i would have went for another story ya moli garu allur sitaram ra cinema first krishna gar desaru adi chaala hit ayindi so sitaram a character desina appudu krishna gar koduga mahesh babu ni pettalani aalochan raleda in future lo mahesh babu fans gaane ela deeni gurinchi demand chese avakasam led antara నేను సర్ప్రైజింగ్గా అండి ఒకనొక మహేష్ ఫంక్షన్లో ఫ్యాన్స్ అందరూ సినిమా ఎప్పుడు సినిమా ఎప్పుడు అని అడుగుతుంటే ఓకే మహేష్ని ఏ పాత్రలో చూడాలనుకుంటున్నారు మీరు అని సరదాగా ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను సో అప్పుడు అల్లూరు సీతారామరాజుగా చూడాలనుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు అంత రెస్పాన్స్ రాలేదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సో జేమ్స్ బాండ్గా చూడాలనుకుంటున్నారంటే ఎక్కువ రెస్పాన్స్ వచ్చింది మేబీ సమ్ మేబీ మేబీ దట్స్ అన్ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్ సార్ ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ దానయ్య గారు అండి దానయ్య గారు దానయ్య గారు ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి మంచి బజ్ క్రియేట్ అయిన సందర్భంలో వంద కోట్ల ఆఫర్ ఇస్తాం సినిమా వదులుకోమని చెప్పి మీకు ఆఫర్ వచ్చిందని ఇండస్ట్రీలో వినిపించింది అది ఎంతవరకు నిజం నిజంగా వచ్చిందని కూడా తెలిసిందే ఎందుకు వదులుకోలేదు మీరు వచ్చింది కానండి దానికోసం కాదు కదా నేను ఎప్పటి నుంచో ఆయనతో ట్రావెల్ అవుతుంది ఆయనతో సినిమా తీయాలని అది నా కోరిక అండి దానయ్య గారు దానయ్య గారు గారు మీ ఇద్దరు హీరోలు డైరెక్టర్ గారు డ్రెస్ కోడ్ మెయింటైన్ చేశారు మీరు మెయింటైన్ చేయలేదు ఏంటి బ్లాక్ మనీ ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి తప్పండి గోల్డ్ అంత డబ్బు వెనక వేసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి సార్ సార్ వీళ్ళిద్దరు స్క్రీన్ నేమ్స్ ఏంటో చెప్తారా సార్ రాజు సారీ అండి వీళ్ళిద్దరు స్క్రీన్ నేమ్స్ హీరోలు ఇద్దరు వేసి అదే అండి సేమ్ 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 రామ్ రాజు రామ్ రాజు అండ్ కొమరం భీమ్ భీమ్ సార్ రాజమౌళి గారు ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ వీళ్ళిద్దరి టైటిల్స్లో వీళ్ళిద్దరిలో ఫస్ట్ టైటిల్ ఎవరు చూస్తుందండి సార్ రాజమౌళి గారు ఫస్ట్ సినిమాలో ఎవరు ఎపీర్ అయితే వాళ్ళు దాస్తారు సార్ సార్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కాస్ట్ కాస్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎపీరెన్స్ అని ఎప్పుడో కనిపెట్టి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కూడా ఆ ప్రాబ్లం వచ్చి అది కనిపెట్టారండి ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎపీరెన్స్ అని చెప్పి సార్ రాజమౌళి గారు నేను తర్వాత నిమ్మదిగా నెక్స్ట్ ఆ సీన్ ఏంటండి అని అడుగుతారు సార్ రాజమౌళి గారు రాజమౌళి గారు పర్టికులర్గా అల్లూరి సీతారామాజు క్యారెక్టర్కి రామ్ చరణ్ గారు కొమరభీం క్యారెక్టర్కి ఎన్టీఆర్ గారిని పర్టికులర్గా ఈ క్యారెక్టర్స్కి వాళ్ళని అనుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే అల్లూరు సీతారామరాజుగా చరణ్ ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ కొమరం భీమ్గా అనుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ అలా ఏమన్నా సెలెక్ట్ చేసుకున్న అంటే మళ్ళీ అదే చెప్పినా అండి అల్లూరు సీతారామరాజుగా కొమరం భీమ్గా మీరు చూసిన క్యారెక్టర్స్ కాదండి నేను రాసుకున్న క్యారెక్టర్స్లో 
వాళ్ళ వాళ్ళ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఫ్లోలో వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ వాళ్ళ పర్ఫామ్ పర్ఫామ్ చేసే విధానం కానీ నేను రాసుకున్న క్యారెక్టర్లో దానికి వాళ్ళిద్దరు సూట్ అవుతారు కాబట్టి అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు బాహుబలి ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వరకు జూలై వరకు వీళ్ళని ఇద్దరిని బ్లాక్ చేయటం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి ఎంత తప్పండి అది ఏమన్నా అంటే అంటే ఇద్దరు హీరోలకి ఒక హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బిజినెస్ ఉంది మార్కెట్ ఉంది మీరు త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బిజినెస్ చేయొచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బిజినెస్ చేయొచ్చు ఈలోపు ఇండస్ట్రీలో మనీ జనరేట్ అవుతుంది కదా మనీ మీరు ఒకసారి చూడాలండి యాక్చువల్గా వాళ్ళిద్దరూ మధ్యలో ఇంకొక సినిమా చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ చూసుకుంటే అండి ఈ ఒక సినిమాకి వాళ్ళు చేసే వర్కింగ్ డేస్ అన్ని ఎక్కువ ఉంటాయండి సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ లైవ్లీహుడ్ ఫర్ సో మెనీ మోర్ పీపుల్ వాళ్ళు రెండు సినిమాలు చేసి కన్నా ఈ సినిమా చేసి ఒక సినిమాకి వీల్ ప్రొవైడింగ్ మోర్ వర్కర్స్ మోర్ లైవ్లీహుడ్ అండ్ సో యాంగిల్లో చూస్తే ఇట్ ఈస్ బెటర్ అంటే యాజ్ ఇట్స్ మన పర్స్పెక్టివ్ అండి మన పర్స్పెక్టివ్ యాజ్ ఎ వ్యూయర్గా ఇద్దరిని ఒక రెండు సినిమాలు చూడాలి ఇయర్కి అనే ఒక యాంగిల్ ఉంటుంది కదా దాని గురించి అడుగుతున్నాను రెండు సినిమాలు ఓకే ఆడియన్స్ పరంగా కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పరంగా కానీ ఫ్యాన్స్ పరంగా కానీ మిగతా ఏ డైరెక్టర్స్తో ఆయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మధ్య ఏ సినిమా సంవత్సరం లోపల అవ్వట్లేదు ఆయన మమ్మల్ని ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్లోనే వదిలేస్తున్నారు ఇంకోటి అది పక్కన పెడితే వదిలేస్తున్నారు కదా రాజమౌళి గారు వాళ్ళు ఇద్దరిని ఎప్పుడు అది పక్కన పెడితే అండి ఆయనతో ఎప్పుడు సినిమా తీసినా ఏ డైరెక్టర్ అయినా ఏ ప్రొడ్యూసర్కి అయినా ఏ హీరోకైనా అదొక పది సినిమాలు పది సంవత్సరాల వరకు గుర్తుండిపోయే సినిమా ఒకటి రెవెన్యూస్ కూడా ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు దాన్ని కొట్టే నెక్స్ట్ సినిమా కూడా మనం చూడలేదు సో ఏం చేసినా ఆయన ఇంటూ త్రీయో ఇంటూ ఫోరే అవుతుంది సో అన్ని పరంగా ప్లస్ అన్ని రోజులు షూటింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అంతమంది కార్మికులకి అంతమంది అంతమంది ఎవరైతే పని చేస్తున్నా అంతమందికి అంత బతుకు తీరు అన్నీ జరుగుతున్నాయి కదండి సో నాకైతే మాకైతే అసలు కంగారు లేదు ఇంకా వెరీ హ్యాపీ ఇంకా ఎన్ని రోజులు తీసినా మాకు వెరీ వెరీ హ్యాపీ మాకు కూడా కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ హాలిడే కదండి ఇది తొందరపడకుండా ఊరికే కంగారు కంగారుగా చేసేయకుండా ఇక్కడ కూర్చుంటే కనీసం నేర్చుకుంటున్నాంగా కొత్త కొత్తవి ఏం చేయాలు బహుశా ఇదే మా నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ హాలిడే అంటాం దీన్ని మేము స్కూల్ ఎక్స్కర్షన్కి తీసుకెళ్ళి చరణ్ మీరు మగధీర తర్వాత ఫ్యాంటసీ అండ్ హిస్టారికల్ ఫిలిం చేయలేదు ఆ సినిమాకి రాజమౌళి డైరెక్టర్ యముదొంగ తర్వాత తారక్ కూడా చేయలేదు మళ్ళీ ఆయన తర్వాత శక్తి మర్చిపోయారండి కన్వీనియంట్ మీరు మర్చిపోయినా నేను మర్చిపోను హలో రాజమౌళి గారు రాజమౌళి గారు మీరు సినిమాలో కత్తి యుద్ధాలు ఉన్నా గుర్ర స్థాయిలు ఉన్నా మీరు ముందు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు ఈ సినిమాకి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అదంతా ఒక అప్పుడు అండి ఇప్పుడు ఏం అవ్వట్లేదు రాజమౌళి గారు బాహుబలి సినిమా ఆ లాంగ్వేజ్లో కలిపి రెండు వేల కోట్ల వరకు కలెక్ట్ చేసింది సార్ కమర్షియల్గా ఇది దానికి మించి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా కమర్షియల్గా దీని రేంజ్ ఎంత ఊరుకుంటూ పోతుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అండి ఎప్పుడు మన ఆశ ఏమో పదివేల కోట్ల దగ్గర ఉంటుంది అండి ఆశకి ఎంతన్నా ఉంటుంది కానీ ఆశకి అద్దిలేదు ఎంతన్నా ఉంటుంది భయం ఏమో మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాం ముందు అంత వచ్చేస్తే చాలు తర్వాత సంగతి తర్వాత అనుకుంటాం అండి రియాలిటీ ఆ మధ్యన ఎక్కడో ఉంటుందండి అది మనకి సినిమాస్ ఎవరికి వచ్చేసరికి కానీ కానీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కానీ మనకి రియాలిటీ ఏంటో తెలియదు అండి మధ్యలో అదంతా జస్ట్ ఓహాగానాలు అంతే అండి సో సార్ డజన్ మేక్ ఎనీ సార్ వర్క్ షాప్స్ చేసా అన్నారు కదండి ఎలాంటి వర్క్ షాప్స్ అవి వాటి గురించి ఏమైనా చెప్తారా మా బేసిక్ చేసింది యాక్టింగ్ వర్క్ షాప్స్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక క్యారెక్టర్ మనం పోర్ట్రే చేసేప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ ఒక నడక ఎలా ఉంటుంది నడత ఎలా ఉంటుంది జీవన విధానం ఎలా ఉండింది వాళ్ళది పైగా మీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము పోర్ట్రే చేసే క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు హీరోస్ అవ్వక ముందు వారు వారి పోరాటం వాళ్ళు చేయక ముందు ఏం జరిగింది అన్నప్పుడు మాకు ఒక రెఫరల్ పాయింట్ లేదు నిజంగా అల్లూరు సీతారామరాజు గారిది కృష్ణ గారిది సీతారామరాజు సినిమా చూస్తే ఓకే ఇలా ఉండొచ్చేమో అనిపిస్తుంది బట్ మనం చేసేది అది కాదు ఇప్పుడు ఆయన కానివ్వండి నాకు కానివ్వండి మాకు అసలు వీ డోంట్ హ్యావ్ ఒక 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 ఎగ్జాంపుల్స్ లేవు మాకు ఆ క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళాలి అని అంటే కంప్లీట్గా డీటెయిల్డ్గా వాళ్ళ నడక ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ నడత ఏంటి వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు అనేటువంటి వర్క్ షాప్స్ చాలా డీటెయిల్గా చాలా తరువుగా చేయడం జరిగింది సార్ రాజమౌళి గారు మై క్వశ్చన్ హై ఐమ్ తరుణ ఫ్రమ్ టీవీ నైన్ సో మై క్వశ్చన్
plus you want to create an impact on the audiences. I want to know what does both of you have to say? What is the echo of your heart? What kind of impact do you think? Like you're already acting, you're already shooting. So you must be knowing back of your mind that there will be some impact. What is your impact, both of you, as an actor? The impact, I'm going to steal what Jakana said. The impact of Triple R is that India will know about Telugu heroes. Not Telugu heroes. Telugu heroes. In general, about Sita Ramaraj Garu and about Komaram Nimda. So it is not this heroes, it is those heroes. Rajmal Garu? You, Sir, answer. I absolutely agree with whatever he said. Okay. Thank you. Sir, Rajamal Gar, Bahubali Tarvata, Mahabharatam, Tistunat Vartala Chai, me career law, Mahabharatam, Epur Mozalotundi, me mind law at the A stage alone, sir. I did in Mother Persna and in the Akra Chapel than dead now. A dream project in Japan and there, but the fix up in general Salaman and insult clarify Jason, sir, next to them fix up at the record killer do counter. Probably that will be my last film. Maybe last series of films, uh, uh, that thing. And Mahabharata, they put a mind level then onto them. Then, okay, either to lead, okay, level to lead. Even all kinds of level then onto that. Okay, section of brain. It's going on and shooting uh, uh, is happening. And uh, Bahubal web series shooting is happening. Sir, uh, exactly working days calculate chale then, but uh, we will be shooting. In December, maybe a little bit in January, January we will be shooting. Sir, Tripula. Yeah, there is a lot of visual effects, ki, uh, uh, but mostly to create a natural look, not to, create, not to create a fantastic or uh, uh, extravaganza create shade and kadu, to create more naturality, we are uh, uh, visual effects neku opiagis now and Adi chala ekku ondu ka bate shooting ay pane six months we are giving uh, for the visual effects artist to come out with their output. Sir, Rajmouli garu, Tripular ke samman ninchi yoka chinnna press meet ondu nte ne yoka three four days ninchi baga high poche sindi. Alanti di Raj Bahubali taravata Rajmouli garu cinema nte definite ka expectations chala high low nai. Aav expectations ke na pressure gani me work work bi dey wana impact ondu nda. Le the nasla na ko expectation taluk pressure. I feel like 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 I